sério, gente, o Loki salvou muito, muito mesmo o meu cabelo. <risos> Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal especial de sete dias aqui no canal Porque esse mês é o mês de aniversário do canal Nós fazemos sete anos que eu estou aqui olhando para vocês através de uma câmera e trazendo dicas de como cuidar do cabelo de vocês e trazer um pouco mais de autoestima, né? Então, há sete anos atrás, eu iniciei o meu canal só pra dividir com vocês que eu conseguia fazer umas maquiagens mais ou menos baratinhas. Antes do canal, né? Se chamava Pimp Makeup. Mas eu mudei, acabei mudando para o meu nome, mas não deixo de ser a eterna pimp de vocês que me acompanham há muitos anos, então fica tranquila. E hoje o nosso canal é aqui, é regido por várias coisas, além de falar de cabelo, a gente fala de autoestima, maquiagem, várias coisas, né? Bacana essa evolução, foi muito legal. E o vídeo de hoje eu quero muito falar pra vocês de uma coisa que uh, deu muito certo no meu cabelo e que super funcionou, porque meu cabelo, uh, apesar de eu ser uma youtuber, eu ser uma blogueira, eu não, uh, em algum momento eu me perdi no meu cabelo, né? Eu me perdi, ele não tava do jeito que eu queria, as finalizações não estavam ficando tão legais, eu não estava tendo bons day afters e aí eu resolvi parar e analisar. O que que tá acontecendo, né? O que que eu tô fazendo de errado? Uh, não é que eu não estava fazendo alguma coisa de errada, mas eu quis mudar alguma coisa na minha rotina pra sentir se o meu cabelo ia mudar. Isso é muito importante. Se você faz uma rotina há muito tempo e seu cabelo não tá legal, muda algum aspecto dessa sua rotina e veja como ele vai ficar, como ele vai mudar. E o método Loki foi uma coisa assim que me salvou muito, né? Eu fiz essa pesquisa pelo YouTube mesmo, aqui no YouTube, principalmente no canal das gringas. E aí eu lembro que eu vi muitas meninas fazendo esse método, que nada mais é você incluir um líquido, um óleo e um creme na hora de você finalizar o seu cabelo. Pra que que serve isso? Esse tipo de finalização é uma selagem mais uh, eficaz no seu fio, guardando tudo que você fez uh, da, do, do seu tratamento. Uh, o exemplo, você fez uma nutrição, uma reconstrução, uma hidratação. E para tudo isso se manter ali no seu fio, é preciso selar o seu fio de uma forma mais eficaz. E o óleo, ele é uma das formas mais eficazes de selar o, a, a cutícula do fio, né? De manter um selo ali por, por alguns dias. Lembrando que essas ações são sempre mecânicas, então é por alguns dias. E você manter, fazendo esse sanduíche de uma, uma hidratação, um óleo, e o seu creme para fazer toda a emoliência, toda a, a, a definição do seu cabelo é mais eficaz, né? Uh, por que, que eu decidi fazer esse método no meu cabelo? Porque o meu cabelo é um cabelo poroso, ou seja, a porosidade, o meu cabelo ele tá sempre com as cutículas abertas. Então, tudo que eu colocava no meu cabelo, tudo que eu coloco na minha fibra capilar, acabava em alguns dias já se esvaindo, já indo embora e trazendo um aspecto muito, uh, muito ressecado pro meu cabelo amassado demais, ele não trazia emoliência pro meu cabelo. Quem me acompanha aqui no canal pode ver que as minhas últimas finalizações eu sempre faço lock. Eu sempre uso um líquido, um óleo e o um creme. E como vocês puderam ver, eu fiz uh, uma, um tratamento rápido, né, aqui no nosso especial, mostrando como que eu faço. E eu finalizei o meu cabelo naquele dia com o método Lock. Uh, geralmente as meninas, assim, quem usa esse método, né, usa um líquido. Então o que, que eu usei no vídeo? Eu usei a, o Renova Cachos, que é um spray térmico, pode vir quente, que eu tô podendo. Então eu usei ele porque ele tem depantenol, babosa, óleo de coco e mix de silicones hidrolisados. 
O que, que isso significa, Patrícia? <risos> ele penetra no fio e, e joga a hidratação no nosso fio. O óleo de coco também é um óleo, é o único óleo que hidrata também. Ou seja, então realmente eu hidratei o meu fio. Mas se você não quiser usar um borrifador pronto, você pode montar o seu com água, um creme que você gosta, bem levinho, e um pouquinho de depantenol. Volta, foco. Tem a solução é, pronta fora na, na, da embalagem, tá? Então você pode colocar no borrifador e borrifar no seu cabelo. Então já é um líquido. Se você também não quer... Ai, Patrícia, eu não quero de Pantenol. Eu não quero montar um borrifador. Gata, só pega um borrifador com água mesmo que já, já ajuda. A água também hidrata o cabelo, beleza? A próxima etapa dessa, dessa finalização, dessa selagem capilar... É o óleo, ele é fundamental, é ele que vai manter por mais tempo a, a película, é ele que vai selar, na verdade, o fio, né, de fato. Então, a gente usa um óleo. Eu tô usando o óleo, eu usei na finalização o óleo E, mas você pode usar óleo de coco, óleo de jojoba, óleo de girassol, sempre óleos uh, finos, não pode usar óleos densos, como o óleo de rícino, por exemplo. Ele é um óleo que não se assemelha ao sebo do nosso cabelo. Já o óleo de coco e o, os blends, eles já se assemelham ao sebo do nosso cabelo. Então, o óleo é uma etapa fundamental. E o creme? Gente, o creme é o creme que você quiser. Não precisa, assim, específico. É o creme que você gosta, é o creme que vai dar finalização no seu cabelo, definição, então pode ser o creme que vocês quiserem. O creme que eu usei uh, no vídeo foi esse daqui, que é um ativador de cachos para cabelos crespíssimos e crespos, então pode ser o creme que você quiser, tá? Eu usei esse, que eu queria muito testar e mostrar pra vocês uma finalização com ele, que eu ainda não tinha trazido nenhum creme da linha SOS pra finalizar aqui no canal. porque esse especial é muito especial, um vídeo complementa o outro. Então eu queria muito mostrar pra vocês é, como eu estou finalizando meu cabelo com o método Lock e explicando mais ou menos como é que ele funciona e pra que ele serve. Você vai testar? Então se você for testar, comenta aqui embaixo, me fala o que você achou. Comenta também lá no meu Instagram, que eu adoro comentar, conversar lá no meu Instagram. De 15 em 15 dias tem uma live lá no meu Instagram, então é muito bacana lá, sempre dá uma frequentada lá no meu Instagram. E aí a gente conversa e você me diz se você gostou ou não. Tá bom, minhas lindas? Não esquece de assistir os outros vídeos da nossa série, tá? Eu, de, eu Apareceram aqui no card, mas eu vou deixar os links aqui embaixo de toda a sequência desses sete desses sete vídeos. O primeiro vídeo foi uma live muito bacana, então eu vou deixar aqui embaixo o link da live que tá salva aqui no canal. Tá bom, minhas lindas? Um beijo e até amanhã. Tchau!